எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அந்த வருஷத்துடைய எட்டு கவனம் வந்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு ரெண்டு வாரம் தான் இருபது நாள் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு புதிய வருடம் பிறக்க போகிறது இந்த புதிய வருடத்தில் யார் யாருக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் என்ன கிடச்சிருக்கிறது தெரியாது ஆனால் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமும் ஒரு ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு தேசியமும் தெய்வீகமும் ஒரே மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டாலும் கிடைக்காது அந்த சாமியை போய் பார்க்கும்போது கிடைக்காது ஐயாவை பார்க்கணும்னால நம்ம தேடி போனோம் இன்னைக்கு நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஐயாவுடைய முன்னாள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் எங்கள் பாசமிக ஐயா ஹெச்வி கண்டு அவருடைய பிறந்த தின விழா பாராட்டு விழா அதில் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மிகப்பெரிய ஒரு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மேடையில் நமது தகப்பனார் ஆகிய ஐயா எஸ்வி கெண்டே அவர்களையும் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கினா ஆன்மீக செம்மல் சைதன்ய சுவாமி ரெண்டு பேருக்கு முன்னாடி எல்லாருமே ஒரு இங்கே இருக்கிறவங்க எதிர்ச்சி நின்று ஐயாவை வாழ்த்தி நீங்கள் ஒரு விஷ் பண்ணிட்டு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க ஏற்பாடு செய்திருக்கும் எண்ணற்ற கலைஞர்களுக்கு எண்ணற்ற திரை நட்சத்திரங்களுக்கு அடையாளம் காமித்து தரக்கூடிய எங்களுக்கெல்லாம் அடையாளம் காமித்து கொடுத்த நவீன் பைனான்ஸ் கூட்டு குடும்பத்தின் எங்கள் பாசமிகு தலைவர் அந்த நவீன் பன்னீர் செல்வம் அவர்களை வாழ்த்தி இந்த மேடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாவுடைய ஹண்டே ஐயாவுடைய தொண்ணூற்றி ஏழாவது வயது பிறந்த தின விழா இந்த விழாவிற்கு கலந்து கொண்டு நாம் எல்லோருக்கும் ஐயாவுக்கும் அருளாசி வழங்க வந்திருக்கும் ஜெகத்குரு ஆத்ம சைதன்யா எங்கள் குருஜி சுவாமி அவர்களுக்கு அதை சொல்லும்போது எனக்கு உண்மையிலே ஃபுல்லாக பிளட் வந்து அப்படி ப்ரெஸ் ப்ரெஷர்னு இல்லை சந்தோஷத்தில் புதுக்கணிக்க ஏன்னா எங்கள் ஊர் சாமி எங்கள் ஊர் சாமிக்கும் போது எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு ஐயா வந்திருக்காங்க சாமிகள் அவர்களுக்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சினிமாவில் நடிகர் தலைவர் சிவாஜி ஐயாவை தான் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வம்ச வாரிசு அவரை போல ஒருவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்றால் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் வீரபாண்டிய கம்ப கட்டபொம்மன் அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர் என் பாசமிகு அண்ணன் இளைய கட்டபொம்மன் இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களையும் அது இல்லாமல் பூவிலங்க மோகன்ன ஒரே ஒரு பாட்டு பட்டு ஒன்று அது ஜாவாங்கிற பாட்டை பாடி மிகப்பெரிய அளவில் டாத்தர் எடுப்பாங்க இந்த அந்த பாட்டு தான் பாடுவாங்கன்னு நினச்சேன் கடைசியாக ஒரு பாட்டு பாடினாங்க இல்லையா அந்த பாட்டு தான் பொன்மான தேடி அந்த பாட்டு தான் தவிர பாடுவாங்க நான் பூவிலங்க மோகனனுக்கு வந்து அந்த பூவிலங்க படம் வந்ததுலேருந்து நான் ரசிக்கிறேன் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்திருப்பார் அதில் முரளி நடிகர் முரளி கூட அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக அங்கே நியாயமான ஒரு வழியில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த இதில் போராட்டத்தை காமிச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சித்தப்பா என்கிறது வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உயரிய உறவு சித்தப்பாங்கிறது நமக்கு பெரிய பேக் போர்டு அது மாதிரி தாய்மாமன் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்து ரெண்டு தான் தாய்மாமன் சித்தப்பான் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பருத்தி வீரண்டில் வந்து ஒரு சித்தப்பன்னு வந்திருப்பாரு அது எப்படி வாழ்க்கையில் வாழக்கூடாதோ அந்த கரெக்டு சரவணன் நடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் சித்தப்பாவாக உலகம் உள்ளாக உள்ள தமிழர்கள் இருதயத்தில் இல்லை சித்தப்பான்னு சொன்னால் முகம் தெரியக்கூடியது யார் அப்படின்னா நாதஸ்வரம் புகழ் அருமை என்ன கோவில மோகனன் தான் நான் தூத்துக்குள்ள ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் இப்போ ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் அந்த பாட்டியும் வயசானவங்களாம் அந்த நாதஸ்வரம் சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் உண்மையிலே அந்த நாடகத்துக்குள்ளே அவங்க அந்த ஃபேமிலிக்குள்ளே என்ஜாய் ஆகிட்டாங்க அந்த கைகால் அந்த பெராலிஸ் வந்த மாதிரி ஒரு சீன் வரும் ஒரு பாட்டியுமா கண்ணீர் விடுது அந்த அங்கே என் ஃப்ரெண்டுடைய பாட்டி ஐயோ மோ பேர் நல்ல சித்தப்பாவுக்கா இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த அளவுக்கு நடிப்பை வந்து இருதயத்துல அந்த ரத்த ஓட்டத்தோட ஓட வைத்த அருமையான நடிகர் குணச்சித்திர நடிகர் பாடகர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அண்ணன் கோவிலக மோகன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹலோ சிட்டி வீக்லி நியூஸ் பேப்பர் உடைய எடிட்டர் அருமையண்ணன் லோகநாதன் வந்திருக்காங்க அது இல்லாம மிஸ் தமிழ்நாடு யுனைடெட் சமார்டியன் இந்தியா உடைய நிறுவர் டாக்டர் லயன் மிஸ் மிஸ் இந்தியா அவங்க சாரி மிஸ் தமிழ்நாடுன்ட்டு அது ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கு இல்லையா மிஸ் இந்தியாங்கிறது இந்தியாவுக்கே பெருமை அருமை சகோதரி சீபா குருதாஸ் அவர்கள் வந்திருக்காங்க 
அதே போல பார்த்தீங்கன்னா வைகை புயலுக்கு வந்து தக்காளி சட்டியை காமிச்ச ஒரே நடிகர் எங்கள் அருமையான போண்டா மணின போண்டா மணின வந்திருக்காங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரை பார்த்தாலும் சரி அவர் பேர சொல்லாலும் சரி எல்லா வீட்லேயும் ஒரு நகைச்சுவை தோன்றக்கூடிய சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் அவரே வாழ்ந்து அதே மாதிரி காவலன் கார்த்திகேயன் அருமை ஐயா காவலன் கார்த்திகேயன் ஐயா வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி சமூக சேவை வலது கை கொடுப்பது எழுது கைக்கு தெரியக்கூடாது என்கிற கோட்பாடோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரி சிஐடி நகர் அந்த பேரை சொன்னாலே ஒரு இது இருக்கும் சிஐடி அப்படின்னு சிஐடி நகர் சுஜாதா மேடம் வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி சமூக சேவை டாக்டர் குணசேகரன் ஐயா வந்திருக்காங்க ஆன்மீக தொண்டர் டாக்டர் பி எஸ் நாராயண ஐயா வந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த இதில் வந்து மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகம் மத்தியசனை மாவட்ட துணை செயலாளர் கண்ணன் முடியப்பன் வந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்து ஆச்சாரியா சபை என்னுடைய தலைவர் அவருடைய தலைவர் அருமை அண்ணன் பாலமுருகன் வந்திருக்காங்க அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி வெங்கடேசர் எனக்கு முதல் முதல்ல டிவினா இப்படி தான் இருக்கும் பேட்டினா இப்படி தான் இருக்கும் என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர் அருமை அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் இதில் வந்து இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் பேர் ஏதாவது விட்டு பேர் தான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஐயாவுடைய ஆசீர்வாதமும் சாமியுடைய ஆசீர்வாதமும் இருக்குது ஐயா பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்லணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டு ஐயா பிறந்த தினம் இந்த நவம்பரோட தொண்ணூற்றி ஏழு வருடங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு வயசு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு ஒரு தகப்பனாக இருந்து இங்கே எல்லாத்தையுமே ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப தான் பாக்கியம் ஐயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து சென்னை நகரில் வந்து ஹண்டே மருத்துவமனைங்கிற ஒரு மருத்துவமனையை நிறுவனாங்க பத்து நாள் ஐயாவுக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கலாம் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒன்று மட்டும் இல்லாமல் ஐயாவால் இருக்கவே முடியாது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஏழை நோயாளிகளையும் அந்த ஆத்திரிக்கு வரக்கூடிய வியாதி தரலையும் பார்த்து குணமாக்கலைன்னா ஐயாவுக்கு தூக்கமே வராது அந்த வகையில் இன்னும் தொண்ணூற்றி ஏழு வயது வரை இந்த ஆரோக்கியத்திற்கு இந்த வயசுக்கு அதுதான் காரணம் பார்த்துக்கோங்க அது எல்லா மக்களுடைய வாழ்த்துதல் வயிறார வாழ்த்துதல் அவங்க பணம் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா இன்றைக்கி இலவச மருத்துவம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஐயா அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பூகா நகர் முதல் பத்து வருடங்களாக புரட்சி தலைவருடைய உண்மை தம்பியாக புரட்சி தலைவருடைய படையில் வந்து உண்மை தளபதின்னு கேட்ட ஐயா தான் சொல்லணும் உண்மை தம்பி இன்னைக்கு ஐயா எந்த மேடையில் பேசினாலும் புரட்சி தலைவர் பொன்மன செம்மல் மக்கள் திறகம் அந்த மூணு வார்த்தையை வச்சு தான் பேசுவாங்க அவங்களுடைய புரட்சி தலைவருடைய விசுவாசி புரட்சி தலைவரை வந்து யாருமே எதிர்த்து கருத்துக்களை சொல்ல முடியாது எதிர்த்து பேச முடியாது அதே நேரத்தில் புரட்சி தலைவரை விட்டு எத்தனையோ பேர் விலகி போயிருக்காங்க ஆனால் அவர் யாரை பற்றி கவலைப்பட்டது இல்லை ஒரு நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு நன்னில் அப்போ ஐயாவிட்ட கேட்குறாரு பிரச்சனை தலைவர் கேட்குறாங்க கட்சியை விட்டுட்டு போகணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி புரட்சி தலைவருடைய இதயத்தில் முக்கியமான இடம் பிடித்த புரட்சி தலைவரின் அன்பு தம்பி ஹண்டே ஐயா ஒரு தடவை கார் பயணத்தில் போய்கிட்டு இருக்காங்க புரட்சி தலைவர்கிட்ட வந்து படிக்கலை அவருக்கு வந்து பொருளாதாரம் தெரியாதுன்னு சொல்லி முத்தமிழ் அறிஞர் ஐயா மறைந்த கலைஞர் அவர்கள் சொல்லிட்டு தான் அந்த தகவல் சொல்கிறாங்க அப்போ ஐயாவுடைய புரட்சி தலைவருடைய முகத்தில் எந்த ரியாக்ஷன் இல்லை ஹண்டே ஐயா கூட இருக்காங்க எந்த ரியாக்ஷன் இல்லை அப்போ கோவம் வரணும்ல என்னை படிக்காதான்னு சொல்லிட்டாங்களா கணக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா கோவம் ஒன்றுமே சொல்ல அப்படியா என்னை சொன்னாங்களான்னு சொல்லி விட்டார் பொதுக்கூட்ட மேடையில் பேசும்போது சொல்கிறார் என்னை இந்த மாதிரி படிக்காதவன் கணக்கில் தெரியாதவன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு வறுமைனா என்னன்னு தெரியும் பசினா என்னன்னு தெரியும் துன்பம்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கும் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா இந்த மூணு த இது மூணு அனுபவம் இருந்தால் போதும் தமிழகத்தில் முதலமைச்சராக ஆட்சி செய்யலாம்னார் ஐயா புரட்சி தலைவர் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரட்சி தலைவர் வந்து அவர்கிட்ட விசுவாசம் யார் யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி திடீர்னு புரட்சி தலைவர் இருப்பாங்க திடீர்னு திமுக போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இந்த அரசியல் இல்லை நடந்த சம்பவங்களை சொல்கிறேன் இரட்டைலை சின்னத்தை வந்து எல்லாருமே பச்சை குத்தி இருந்தாங்க அப்படி அந்த பச்சை குத்துற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் குத்திட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் பச்சை குத்தலை யார் அப்படின்னா நம்ம ஹண்டே ஐயா தான் ஏன்னா எம்சாருக்கிட்ட எல்லாரும் பயப்படுவாங்க புரட்சி தலைவர் வந்து ஐயாட்ட வந்து பேசக்கூடிய ஒரு தடவை ஆத்திரிக்கு வந்து பேசிட்டு போகும்போது ஐயா கேட்ட ஒரே வார்த்தை விசுவாசமாக இருக்கணுமா அடிமைத்தனமாக இருக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க புரட்சி தலைவருக்கு ஒன்றும் புரியலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை விசுவாசமாக இருக்கணுமா அடிமைத்தனமாக இருக்கணுமான்னு திரும்பவும் புரியலை அப்போ கடைசி ஐயா கேட்குறாங்க பச்சை நானும் குத்தணுமான்னு நான் குத்து சூழலையேன்ற புரட்சி தலைவர் அந்த மாதிரி புரட்சி தலைவருக்கு கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லக்கூடியவர் பூங்கா நக
அண்டே ஐயா தான் அவங்க இல்லாத துறையே கிடையாது எல்லா துறையும் இன்றைக்கி வந்து அண்டே ஐயாவுக்கு வந்து தோல்விங்கிறது அவங்க வாழ்க்கையில் இல்லை சொல்லுவாங்க தோல்வின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது ஐயாவுக்கு தெரியும் தோல்வி என்பது ஐயாவுக்கு இல்லை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரட்சி தலைவர் வந்து எழுத்து அவரை பேசக்கூடியது பேச எழுத்துன்னு இல்லை சொல்லக்கூடியது ராஜாஜியுடைய மாணவனாக இருந்தவர் ஐயா ராஜாஜி ஐயாவுடைய மாணவராக இருந்தவர் பூங்கா நகர் தொகுதியில் வந்து ஐயாவை நிப்பாட்ட வேண்டும் என்று ஒரே குறிக்கோளாக இருந்தது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வந்து நீங்கள் சொல்லி பூங்கா நகரில் ஜெயித்தாங்க பத்து வருடங்கள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அந்த ப்ரீடு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ப்ரீடு இன்றைக்கி அந்த மாதிரி மருத்துவத்துறை இருக்கா இல்லை மருத்துவம் இருக்கா மக்களுக்கு போய் சேர்த்தான்னு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கும் அந்த மருத்துவத்துறையில் மக்களுக்காக தொண்ணூற்றேழு வயதிலும் தன்னுடைய நற்பணியை ஆற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா அதே போல் பார்த்திங்கன்னா புத்தகங்கள் மறுபிறவி எடுத்த இப்போ எம்சிஆர்னு சொல்லி புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அதை வந்து இப்போ தான் ஒரு ரீசெண்டாக புரட்சி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு வந்து அந்த புத்தகத்தை கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் முழுமையாக படிச்சுட்டு ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் என்ன கொடுக்குறாருன்னா புத்தகத்தை கீழே வைக்க முடியவில்லை என்ன ஏன்னா படிக்காமல் தொடர்ந்து படிக்கணும் படிக்கணும் ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கிட்டு அப்படி ஒரு எழுத்தாளர் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அம்பேத்கரை பற்றி அரசியல் உருவாக்கம் அம்பேத்கர் மற்றும் அரசியல் உருவாக்கம் அந்த புத்தகத்தை ஐயா எழுதியிருந்தாங்க அப்போ அம்பேத்கருக்கு நடந்த இன்னல்களெல்லாம் அந்த புக்கில் வந்திருக்கு எப்படி எப்படி அவரை வந்து அம்பேத்கர் வந்து டீஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒதுக்குனாங்க எல்லாத்தையுமே தைரியமாக எழுதின ஒரே எழுத்தாளர் ஐயா ஹெச்வி கண்டே அவர்கள் அந்த புக்கை பார்த்துட்டு அப்துல் கலாம் ஐயா அந்த புக்கை பார்த்துட்டு இந்த புத்தகம் வரப்போகிற சமுதாயத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ச மக்களுக்கும் அரசியல் சட்டங்களையும் வழிமுறைகளையும் உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்கிறதை உணர்கிறேன் சொல்லி அப்துல் கலாம் ஐயா பாராட்டியிருக்காங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் நாலே ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு இங்கிலீஷ் பத்திரிக்கை எழுபத்தைந்து வருட காலமாக அந்த பத்திரிகையை பாதுகாத்த பெருமை ஐயாவுக்கு உண்டு சுதந்திர தினத்தை அறிவித்த அந்த பத்திரிகை பிரதமர் மோடி அந்த பத்திரிகையை பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு எண்ணற்ற உயிர் தியாகம் செய்த குறிப்பிடத்தக்கவர்களில் ஒரு பேர்வார்வம் பேரார்வம் கொண்டவரும் தைரியமும் ஆக்கமும் கொண்டவரும் சொல்லி ஐயாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாராட்டியிருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் எல்லாருமே ஐயாவை அங்கே பாராட்டு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி சாமிஜி ஒரு சில வரிகள் நான் சொல்லிடுறேன் சாமிஜி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஏழு வயசுலே சாமிஜியுடைய ஏழு வயசுலே திருமணத்திற்கு தானமாக வழங்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கி பாருங்கள் அந்த இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இந்தியா முழுவதும் அல்ல உலகம் முழுவதும் பயணிக்கக்கூடிய வகையிலே மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஆத்ம சைதன்யா இவங்க என்ன கோத்திரத்தில் இருந்து வராங்கன்னா சௌடல்ய கௌடல்ய மகரிசி கோத்திரத்தில் உதித்த மகான் அதே பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வயசில் ஒரு மடத்திற்கு வந்து இவங்களை வந்து தானமாக கொடுக்குறாங்க மூன்று வயசில் பதினாலு வயசில் வந்து சதுர்வேத பிரயாணம் அதில் வந்து ப பாண்டித்துவம் அதை படித்து பாலசுவாமிகள்னு சொல்லி பாலசுவாமிங்கிற ஒரு பட்டத்தை அப்போவுமே ஏழு பதினாலு வயசில் வாங்குறாங்க பதினேழு வயதில் பார்த்தீங்கன்னா தந்திர சாஸ்திரம் அதில் தேர்ச்சி பெற்ற சாத்தா ஸ்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை வழங்குறாங்க வாங்குறாங்க பத்தொம்போது வயசில் பாரத கண்டம் அதர்வண வேதம் பாண்டித்யம் அதாவது அது ஒரு டிகிரி மாதிரி அது அதர்வண சாம் ராஜ்ய ஸ்ரீ நிதி பட்டம் அந்த பட்டம் வாங்குறாங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணாவது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீ யோகி அதர்வண வேத பிரகாஷ்மான ஸ்ரீ ஜகத்குரு காளி சைதன்யரால் ஐம்பத்தி நாலாவது மாடாதிபதியாக பட்டம் பெற்று பட்டாபிஷேகம் செய்யப்படுகிறார் சுவாமிகள் திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் நான் சொல்லுவேன் எங்கே பார்த்தாலுமே எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசிரியர் என்னென்ன யார் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ சாமி டே எங்கள் ஊருக்கு வராம்பாங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் திருச்செந்தூர் அங்கே சைதன்யபுரி அப்படிங்கிற இப்போ கோவிலங்க மோகனை கூட போய் பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க மிகப்பெரிய ஒரு பித்ரியங்கிற பித்ரியங்கிற தேவி ஆலயம் ஒரு இதை அங்கே கட்டி சைதன்யபுரி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து ஜாதியினரும் எல்லா ஜாதியினரும் படிக்கக்கூடிய வேத சாலையை துவங்கி வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து மக்களுக்கு வேதம் கற்றுக் கொடுக்காங்க இன்றைக்கி வந்து எல்லா ஜாதியினரும் குருக்களாக மாறலாம் என்று சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா முதல் வித்திட்டவர் நமது சுவாமி ஸ்ரீதன்யா தான் அவங்க தான் அவங்களுடைய திருமணத்திலே அப்படிப்பட்ட ஜாதி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சாமின்னா ஒரு சிலரை ஒதுக்குவாங்கன்னு பார்ப்பீங்க இங்கே அப்படி கிடையாது எடுத்த உடனே தேசியமும் தெய்வீகம்னு முத்ராமணிக தேவரையா சொன்னாங்க அவங்க கோட்பாடாக அதை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதை செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம சுவாமிகள் வந்து ஜெகத்குரு ஆத்ம சைதனிய
அந்த பிடியரசி திட்டம்ங்கிற ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி ஆட்டுக்குட்டி திட்டம் ஆட்டுக்குட்டிகளை வந்து இல்லாதவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் அதே மாதிரி இது ஆத்ம சாந்தி பிரார்த்தனை அந்த இது என்னென்னா அந்த மேம்பா கிராம மேம்பாட்டு இருக்காங்க அங்கே உள்ள எல்லா ஜாதியினரையும் கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து படிக்கிறதுக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் ஏழை தகப்பன் இல்லாத குழந்தைகளுக்கு நிறைய படிப்பு செலவு பெண்களுக்கு திருமணம் ஆகக்கூடிய வயதில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து அவங்க மனத்தின் சார்பாக நிறைய திருமண நிதி உதவிகளை கொடுக்குறாங்க அது ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவி ஏஎஸ் அன்னதான அறக்கட்டளைன்னு போட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு பிடியரிசி திட்டம்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏஎஸ் அன்னதான அறக்கட்டளைன்னு சொல்லி அதில் வந்து தினந்தோறும் அவங்க சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டுமல்ல இந்த ரெண்டு முறை இந்த ஆன்மீக பணிக்காக அவங்க டாக்டர் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க மாற்று முறை மருத்துவம் யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் மூலமாக ரெண்டு முறை டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதநல மேம்பாடு விருது இஸ்ரோ விஞ்ஞானி ஐயா நம்பி நாராயணனுடைய கையால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு புரட்சி தலைவி அம்மா அவருடைய ஆட்சியில் மேதகு அப்படிங்கிற ஒரு விருதை கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னா கொரோனா சேவை கொரோனா காலகட்டங்களில் ரொம்ப அற்புதமாக சேவை பண்ணாங்க அதே மாதிரி மனிதநல ஆளுமை விருது ஐக்கிய நாடு சபை உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சபைகளுக்கு ஐயாவுடைய ஆன்மீக பணியை அங்கே எல்லா நாடுகளுக்கும் போகணும்னு சொல்லி ஆசியாவின் மனித உரிமை செயலாளராக ஐயாவை நியமித்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி சர்வதேச கலாம் ஐயா அறக்கட்டளை அதில் வந்து ஆலோசகராக நிறுத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கி தேசியமும் தெய்வீகமும் இரண்டு கண்கள்னு சொல்லி ஐயா வழி நடத்திட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சாமியினாலே எல்லோரும் நம்மளை சேர்ப்பாங்களோ உங்களை சேர்ப்பாங்களான்னு மற்ற ஜாதிக்கிறாங்க ஜாதியே இல்லைங்கிற கோட்பாடோடு வந்த தெய்வீகமும் தேசியமும் கொண்ட சுவாமிகளும் எங்கள் அருமை தகப்பனார் ஐயா காந்தியடிகள் காலத்தில் வந்து மிகப்பெரிய தலைவர்களை பார்த்தவர்கள் இன்றைக்கி அவங்க நம்ம யாரையும் பார்க்கல ஐயா மூலமாக எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களும் இந்த பிறந்த நாள் விழாவில் நீங்கள் எல்லாரும் வாழ்த்து வந்திருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் ஒரு முறை எல்லோரும் பலத்த கரகாசத்தின் நடுவில் ஐயாவுக்கும் சாமிக்கும் வாழ்த்துகளையும் அவங்களுடைய ஆத்திரியாவது வாங்கிட்டு மறுஜென்மை இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து யாருக்குமே தெரியாது அப்படியே பிறந்தாலும் இந்த மாதிரி நல்ல இதயங்களோடு நம்ம எல்லோரும் ஒன்று செய்வோமா என்கிறது உறுதி கிடையாது ஆகவே இருக்கும் வரை பிறகு நம்ம அன்பு செய்வோம் இறக்கும் வரை நம்மளால் முடிந்தது இந்த உலகுக்கு செய்வோம் உங்கள் சந்ததிகளை இந்த உலகம் போட்டுட்டோம் நன்றி அதே மாதிரி நவீன் பைனான்ஸ் நான் கூட இருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் நான் வாழ்த்து சொல்லிடுறேன் அவங்க பேரை சொல்லலை இப்போ டைம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி நன்றி தொடர்ந்து நேரத்தின் அருமை கருதி நீங்கள் போண்டாமணி அவர்கள் இரண்டு வார்த்தை இங்கே வருகை இருந்திருக்கும் எங்களை வளர்க்கும் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல நன்றிகள் அவர்கள் தெரிவிக்கிறேன் நீங்கள் இல்லைனா நாங்கள் இல்லை உங்கள் கைத்தி தான் எங்களுக்கு தேவை நீங்கள் கைத்தி தான் நாங்கள் தென் பண்ணிப்போம் அதே நேரத்தில் மேடையிலே ஐயாவோட பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்துக்கொள்ள வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்ச ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஐயா சாமி வரையும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த நவீன் பெண் சார் எனக்கு அண்ணன் பண்ணியிருந்தேன் நான் நிறைய சொல்ல கடன் பட்டுக்கேன் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் நான் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் கடவுள்ட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன் எனக்கு இந்த தண்டனை ஏன் கொடுத்த எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லை ஆனால் அவரோட தண்டனை நான் அனுபவிக்கு தான் ஆகணும் மே மறு மறுபடியும் வந்து இந்த இடத்துல இருந்தால் எனக்கு ஒரு தெம்பு வருது உண்மையிலே இதே மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள்லாம் கிடையாது இருக்காங்க பூலக்கு மோகன் சார் இருக்கிற அவரோட நான் நடித்திருக்கிற நல்ல மனிதர் அண்ணன் நம்ம இளைய கட்டப்பூர்ண ஐயா அவர்கள் உண்மையிலே அவர் கூட ஒரு நல்ல மனிதருடைய நட்பு கிடைக்கிறத கொடுத்து வைக்கணும் போன வாரம் நான் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கண்ணே உடனே பத்தாயிரம் ரூபாய் என் பேங்கில் போட்டு இன்னும் உங்களுக்கு என்ன தேவை நான் இருக்கிறேன் உங்கள் தம்பி இருக்கிறேன் கவலைப்படைக்கு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அந்த மாதிரி எல்லா நண்பர்களும் இந்த மேடையில் இருக்காங்க பெரியவர்கள்லாம் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கவலைப்பட்டிருக்கேன் பால சொன்ன ஐயா சாமியை பற்றி நல்லா சொன்னார் இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மைக்க பிடிக்கிடுவார் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது திரு மீண்டும் சொல்கிறேங்க எனக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் மட்டும் நல்லபடியாக முடியட்டும் நான் மீண்டும் வருவேன் மீண்டும் ஆடுவோம் பாடுவோம் சந்தோஷம் எனக்கு இங்கே வந்தால் தான் ஒரு தென்பே வருது போண்டாமணி சீக்கிரமாக அவர் வந்து நல்ல குணமாகி எல்லாரும் அவர் முதல்ல பண்ண அந்த காமெடியை அவர் பண்ணணும்னு நம்ம எல்லாரும் வேண்டும் அந்த நேரத்தில் போலீஸ்காரங்க நடத்திட்டு வராங்க உங்ககிட்ட வந்து நான் என்ன சொன்னு கேட்பாங்க இது இனிமே சொல்லி போடாதீங்க அடிச்சு கூட்ட கேட்பாங்க சொல்லிடாதீங்க நேரத்தின் அருமை கதி
மறுபடியும் நவீன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாருன்னா அது அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் அவருக்காக ஒரு பெருசாக நன்றி வணக்கம் எல்லாரும் எல்லா நம்பரும் பெற்று பெருவாழ் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டோடி வேண்டிக் கொடுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவளை தொடர்ந்து மிஸ் இந்தியா தொழிலதிபர் சமூக சேவை ஜீபா நூறு சவுர் நேரத்தை கருதி சுருக்கமாக